the Renault Gordini, the epitome of French motorsports history, celebrates its comeback. The famous Renault 8 Gordini was introduced in 1964. That same year, the car lovingly called Gord by its fans took places 1, 3, 4, and 5 at the Tour de Course rally. The car is named after Amade Gordini. Born in 1899, the racing engineer went on to develop sporty versions of large series cars for everyday use. The car stood out in particular due to its blue France paint job with white stripes, a look to be revived for the new models. Stephen Norman, senior vice president of Renault, is equally thrilled by this legend. Bonjour Steve. Alors qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à bord d'une R8 Gordini Bon, Eric, bon, d'abord bonjour et bonjour à toutes et bonjour à tous. Mais pour tout te dire, c'est en fait la première fois que je suis au volant de cette voiture. La première fois. Je le regrette d'ailleurs que j'ai mis autant d'années. Je ne te cache pas que j'ai très envie déjà de prendre la position à quarter to three et de, et de foncer, mais bref. Comme tous les gens de ma génération, tous les garçons, j'ai su mon réveil de, de ces fins rondes, de ces bandes blanches, de cet intérieur, de ces compteurs, surtout de cette couleur bleue de France. Mais je ne l'ai jamais conduite. Merci Steve. Alors vous l'avez bien compris, en fait avec Gordini on parle d'une griffe qui va permettre de compléter les voitures Renault Sport. Le premier modèle en fait sera une Twingo Gordini RS que je vais vous inviter en fait à découvrir en exclusivité en avant-première le 25 novembre à l'atelier Renault sur les champs élysées On va en plus commercialiser cette voiture avec une grande sœur qui sera la Clio Gordini RS qu'on présentera au printemps prochain. The revival of this legendary car promises to be very exciting. 